Hi guys. In today's video, we will discuss what is task environment and different agent environment types. So let's start with task environment. जब हम किसी एजेंट की रेशनैलिटी को डिस्कस करते हैं कि एक एजेंट रेशनल एजेंट है या रेशनल एजेंट नहीं है तो हम फोर इम्पोर्टेंट जो कंसिड्रेशन है उनको स्पेसिफाई करते हैं जैसे कि हम नंबर वन उसके परफॉर्मेंस मैयर को स्पेसिफाई करेंगे नंबर टू उसकी इन्वायरमेंट को स्पेसिफाई करेंगे नंबर थ्री उसके एजेंट के जो एक्चुएटर्स हैं उन एक्चुएटर्स को डिस्कस करेंगे एंड फिर लास्ट में जो सेंसर्स होंगे उनको स्पेसिफाई करेंगे और इन स्पेसिफिकेशंस के बाद ही हम ये डिसाइड कर सकेंगे कि क्या पार्टिकुलर एजेंट जो है वो रेशनल एजेंट है या रेशनल एजेंट नहीं है और इन्हीं फोर स्पेसिफिकेशंस को हम पीस कहते हैं इसी को टॉस्क एनवायरमेंट कहा जाता है तो जब हम ये फोर कंसिड्रेशन जो है या फोर स्पेसिफिकेशन जो है इनको ग्रुप करेंगे कंबाइन करेंगे तो ये टॉस्क एनवायरमेंट कहलाएंगे एंड दिस स्पेसिफिकेशन इज कॉल्ड द पीस पीस मींस पी फॉर परफॉर्मेंस मेयर ई फॉर एनवायरमेंट ए फॉर एक्चुएटर्स एंड एस फॉर सेंसर्स और किसी भी एजेंट को डिजाइन करने के लिए जो सबसे पहला फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा पहला टास्क परफॉर्म किया जाएगा वो यही पीस की स्पेसिफिकेशन होगी <coughs> तो देखें जी पीस कैसे स्पेसिफाई किए जाते हैं एक छोटी सी एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं जी एजेंट टाइप फॉर एग्जांपल हम एक टैक्सी ड्राइवर एजेंट डिजाइन करना चाहते हैं तो टैक्सी ड्राइवर एजेंट डिजाइन करने के लिए हम परफॉर्मेंस मेयर्स भी डिफाइन करेंगे एनवायरमेंट भी डिफाइन करेंगे एक्चुएटर्स भी डिफाइन करेंगे एंड सेंसर्स भी डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले देखें कि टैक्सी ड्राइवर के लिए मोस्ट प्रोबेबल परफॉर्मेंस मेयर्स क्या हो सकते हैं फॉर एग्जांपल अ सेफ फास्ट लीगल एंड अ कंफर्टेबल ट्रिप एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट ये परफॉर्मेंस मेयर्स होंगे इसकी बेस पे हम एजेंट की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे और एजेंट जिस एनवायरमेंट में ऑपरेट करेगा वो एनवायरमेंट क्या होगी लाइक रोड्स एनवायरमेंट है अदर ट्रैफिक पेडेस्टेरियन एंड कस्टमर्स ये सभी एनवायरमेंट कहलाएगी और एजेंट के एक्चुएटर्स क्या होंगे स्टेरिंग एक्सरेटर ब्रेक सिग्नल हॉर्न एंड डिस्प्ले ये एक्चुएटर्स कहलाएंगे एंड सेंसर्स जिनको ये टैक्सी ड्राइवर एजेंट एनवायरमेंट को परसीव करने के लिए यूज करेगा उन सेंसर्स में कैमरास होंगे सोनर स्पीडोमीटर्स होंगे जीपीएस ओडोमीटर्स होंगे एक्सरोमीटर्स होंगे इंजन सेंसर्स होंगे एंड देन वेरियस टाइप ऑफ कीबोर्ड्स होंगे जिनको परसीव करने के लिए इनपुट लेने के लिए यूज किया जाएगा डिफरेंट एनवायरमेंट टाइप्स एजेंट्स जिन एनवायरमेंट में ऑपरेट करते हैं वो फुली ऑब्जर्वेबल पॉर्शली ऑब्जर्वेबल हो सकती हैं डिटर्मनिस्टिक या स्टोकेस्टिक हो सकती हैं एपिसोडिक सिक्वेंशियल हो सकती हैं स्टैटिक डायनामिक डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस एंड सिंगल वर्सेस मल्टी एजेंट हो सकती हैं वन बाय वन डिस्कस करते हैं जी फर्स्ट इज फुली ऑब्जर्वेबल वर्सेज पॉर्शली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट ऐसी इन्वायरमेंट फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट कहलाएगी जिस एनवायरमेंट में एजेंट के सेंसर्स एजेंट को एनवायरमेंट की कंप्लीट स्टेट इंफॉर्मेशन देंगे और एट ईच पॉइंट जब भी एजेंट को एनवायरमेंट की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी तो एजेंट के सेंसर्स जो हैं वो एनवायरमेंट से कंप्लीट स्टेट इंफॉर्मेशन एजेंट को पास करेंगे तो एजेंट के पास एनवायरमेंट की कंप्लीट इनपुट होगी ऐसी एनवायरमेंट एजेंट के लिए फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरमेंट कहलाएगी जिस एनवायरमेंट को एजेंट फुली ऑब्जर्व कर सकता है और फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरमेंट्स जो हैं ये एजेंट के लिए कन्वीनियंट होगी एजेंट के ऑपरेट करने के एजेंट के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कन्वीनियंट होगी बिकॉज एजेंट को किसी इंटरनल स्टेट को मेंटेन नहीं रखना पड़ेगा कोई परसेप्ट हिस्ट्री लॉन्ग परसेप्ट रिकॉर्ड्स जो है उनको यूज नहीं करना पड़ेगा एंड अपोजिट जो है वो पार्शली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट होगी एंड पार्शली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट जो है वो नाइजी इन्वायरमेंट कहलाएगी इन एक्यूरेट सेंसर जो हैं वो समटाइम्स ऐसी इनपुट देंगे ऐसी परसेप्ट पास करेंगे एजेंट को कि जिससे एजेंट के पास जो इनपुट आएगी उसमें इम्पोर्टेंट डाटा मिसिंग होगा तो जब एजेंट के पास जो एनवायरमेंट की परसेप्ट रिसीव हो रही है उसमें इंपॉर्टेंट डाटा मिसिंग है तो ऐसी एनवायरमेंट फिर 
पार्शली ऑब्जर्वेबल एनवायरमेंट कहलाती है और पार्शली ऑब्जर्वेबल एनवायरमेंट में एजेंट के लिए ऑपरेट करना कॉम्प्लिकेटेड होता है जैसे वैक्यूम क्लीनर जो है जो उसके साथ लोकल डर्ट सेंसर यूज किए जाए तो फिर लोकल डर्ट सेंसर जो है वो पुअर सेंसर है पुअर सेंसर जो है वो समटाइम्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन एनवायरमेंट को कंप्लीटली परसीव नहीं करेंगे इंपॉर्टेंट डाटा मिस आउट कर सकते हैं परसेप्ट से तो अगर वैक्यूम क्लीनर एजेंट के साथ लोकल डर्ट सेंसर यूज किए जाए तो देन एनवायरमेंट जो है वो पॉर्शली ऑब्जर्वेबल एनवायरमेंट होगी डिटर्मिस्टिक एंड स्टेस्टिक स्टोकेस्टिक एनवायरमेंट ऐसी एनवायरमेंट डिटर्मिस्टिक एनवायरमेंट कहलाएगी कि अगर करंट परसेप्ट से नेक्स्ट परसेप्ट जो है उसको भी परसीव किया जा सके एंड इवन जो नेक्स्ट एक्शन एजेंट ने परफॉर्म करना है उस नेक्स्ट एक्शन को भी परसीव किया जा सके उसको डिटर्मिन किया जा सके तो ऐसी एनवायरमेंट डिटर्मिस्टिक एनवायरमेंट कहलाती है और अगर ऐसी इन्वायरमेंट हो जो कि फुली ऑब्जर्वेबल भी हो और फिर डिटर्मिस्टिक इन्वायरमेंट भी हो तो एजेंट के लिए बड़ा इजी है ऐसी इन्वायरमेंट में ऑपरेट करना एजेंट जो है वो अपने परफॉर्मेंस मयर्स को मैक्सिमाइज कर सकता है ऐसी इन्वायरमेंट में ऑपरेट करते हुए और अगर इन्वायरमेंट जो है वो पार्शली ऑब्जर्वेबल होगी तो पार्शली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट ऐसी एनवायरमेंट होगी जो स्टोकेस्टिक एनवायरमेंट भी कहलाएगी बिकॉज स्टोकेस्टिक एनवायरमेंट जो है ऐसी एनवायरमेंट है जिसमें करंट स्टेट से नेक्स्ट एजेंट के जो नेक्स्ट पॉसिबल एक्शंस हैं उनको परसीव नहीं किया जा सकता उनको डिटरमिन नहीं किया जा सकता जो वैक्यूम क्लीनर वर्ल्ड की एनवायरमेंट है ये ऐसी एनवायरमेंट है जो कि डिटर्मिस्टिक एनवायरमेंट है और जबकि जो टैक्सी ड्राइवर के लिए एनवायरमेंट होगी ये स्टोकेस्टिक एनवायरमेंट कहलाएगी एनदर एनवायरमेंट जो है वो स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंट भी होगी स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंट ऐसी एनवायरमेंट है जो कि होगी तो डिटर्मिस्टिक के मींस हम डिटर्मिन कर सकेंगे नेक्स्ट स्टेट को एंड नेक्स्ट एक्शन को डिटर्मिन कर सकेंगे कि एजेंट नेक्स्ट स्टेट क्या होगी एजेंट का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लेकिन जो एनवायरमेंट में अदर एजेंट्स हैं उनके एक्शंस डिटरमिन नहीं किए जा सकेंगे ऐसी एनवायरमेंट जो है स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंट कहलाती है एपिसोडिक एंड सिक्वेंशियल एनवायरमेंट एपिसोडिक एनवायरमेंट एजेंट्स की ऐसी एनवायरमेंट है जिसमें एजेंट का एक्सपीरियंस जो है वो एटॉमिक एपिसोड में डिवाइडेड होगा जैसे एजेंट जब एक परसेप्ट करेगा तो उस परसेप्ट के अगेंस्ट में एजेंट ने जब फंक्शन परफॉर्म करना है तो ये एक एपिसोड कंप्लीट होगी नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होगी एंड नेक्स्ट एपिसोड में एजेंट नेक्स्ट परसीव करेगा नेक्स्ट परसेप्शन होगी नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म होगा और नेक्स्ट एपिसोड जो है वो पैकअप हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी एक एपिसोड और दूसरी एपिसोड के बिटवीन में कोई एसोसिएशन या कोई रिलेशन नहीं होगा ऐसे एनवायरमेंट जो है वो एपिसोडिक एनवायरमेंट कहलाती है इट मींस कि एजेंट एक एपिसोड में जो एक्शन परफॉर्म करेगा वो एक्शन टोटली इंडिपेंडेंट होंगे नेक्स्ट परसेप्ट से या प्रीवियस परसेप्ट से एंड क्लासिफिकेशन टास्क जो है ये सभी के सभी क्लासिफिकेशन टास्क ऐसे टास्क हैं, ऐसी इन्वायरमेंट हैं जो एनवायरमेंट एपिसोडिक एनवायरमेंट कहलाती हैं। जैसे कि हम एक पॉट पिकिंग रोबोट की एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक पॉट पिकिंग रोबोट है जिसने ऑपरेट करना है इंडस्ट्री में तो उसने पॉट्स को पिक करना है और करेक्ट बिन्स जो हैं, उनमें उसने प्लेस करते जाना है तो अगर एक एजेंट एक पॉट को पिक करेगा और पॉट पिक करने के बाद वो ये आइडेंटिफाई करेगा इट्स अ डिफेक्टिव पार्ट और डिफेक्टिव पार्ट को वो एक ऐसी बिन में प्लेस करेगा जहां पे पहले से डिफेक्टिव पार्ट्स जो हैं वो प्लेस किए जा रहे हैं अब ये एक परसेप्शन और एक एक्शन उसने परफॉर्म किया कि करंटली उसने परसीव किया कि ये पार्ट जो मैंने पिक किया इट्स अ डिफेक्टिव पार्ट और एक्शन परफॉर्म किया कि उसको उसने पार्टिकुलर बिन में प्लेस कर दिया ये एपिसोड कंप्लीट हो गई अब नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट हुई और नेक्स्ट एपिसोड में एजेंट ने अनदर पार्ट को पिक किया 
अब उसने इसको ऑब्जर्व करना है उसने ऑब्जर्व किया कि ये डिफेक्टिव पार्ट है या डिफेक्टिव पार्ट नहीं है इसको मैंने किस बिन में प्लेस करना है तो जो भी उसकी परसेप्ट है और जो भी वो एक्शन परफॉर्म करेगा ना तो ये परसेप्ट प्रीवियस परसेप्ट से रिलेटेड होगी और ना ही ये एक्शन जो है वो किसी भी तरह प्रीवियस एक्शन से रिलेटेड होगा बिकॉज ये टोटली एक डिफरेंट एपिसोड होगी तो ऐसी एनवायरमेंट्स में एजेंट के लिए हैं वो एपिसोडिक एनवायरमेंट कहलाती हैं। एंड अपोजिट इज सिक्वेंशन एनवायरमेंट ऐसी एनवायरमेंट जिसमें जो करंट डिसीजन है वो नेक्स्ट फ्यूचर डिसीजन को इफेक्ट कर सकता है जैसे कि चेस के एनवायरमेंट जो है और टैक्सी ड्राइविंग एनवायरमेंट जो है ये एक ऐसी एनवायरमेंट है जो सिक्वेंशियल एनवायरमेंट है चेस में ड्यूरिंग चेस प्लेइंग अगर आप किसी एक पीस को भी मूव करते हैं तो जब तक वो चेस की गेम ओपन है जब तक चेक एंड मेट नहीं होगा ये फर्स्ट पीस को जो आपने मूव किया होगा ना उसका इफेक्ट होगा नेक्स्ट सभी मूव्स पे नेक्स्ट सभी डिसीजन पे उनका इफेक्ट होगा नेक्स्ट सभी एक्शन पे उसका इफेक्ट होगा तो ऐसी एनवायरमेंट जो है वो सिक्वेंशियल एनवायरमेंट कहलाती है एनदर एनवायरमेंट इज नोन एज स्टैटिक वर्सेस डायनामिक एनवायरमेंट ऐसी एनवायरमेंट स्टैटिक एनवायरमेंट होगी जिसमें एजेंट जब ऑपरेट कर रहा होगा तो एनवायरमेंट बदलेगी नहीं एनवायरमेंट चेंज नहीं होगी लेट सपोज के एक एजेंट है वो एनवायरमेंट को परसीव करता है जब वो एनवायरमेंट परसीव कर लेगा तो परसेप्ट के बाद अब एजेंट ने अपने फंक्शन के थ्रू ये डिसाइड करना है कि वो एनवायरमेंट पे क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा वो एनवायरमेंट पे क्या ऑपरेट करेगा तो एनवायरमेंट पे ऑपरेट करने के लिए जबकि उसने डिसाइड करना है इंटरनल फंक्शन को यूज करते हुए कि एनवायरमेंट पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा एनवायरमेंट मीन चेंज नहीं होगी एनवायरमेंट नहीं बदलेगी ऐसी एनवायरमेंट जो है वो स्टैटिक एनवायरमेंट कहलाती है और स्टैटिक एनवायरमेंट में एजेंट के लिए ऑपरेट करना आसान है इसलिए कि स्टैटिक एनवायरमेंट जो हैं ये बदलती नहीं है चेंज नहीं होती और वंस एजेंट परसीव कर लेते हैं एनवायरमेंट उसके बाद एजेंट्स जो हैं वो इजीली डिटरमिन कर सकते हैं कि उस एजेंट ने एनवायरमेंट पे क्या फंक्शन परफॉर्म करना है एंड डायनामिक एनवायरमेंट ऐसी एनवायरमेंट्स हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली बदलती रहती हैं जो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती हैं और डायनामिक एनवायरमेंट में एजेंट को ऑपरेट करना डिफिकल्ट है इसलिए कि एजेंट को कॉन्टिन्यूसली एनवायरमेंट मॉनिटर करनी पड़ेगी एजेंट वंस परसीव करेगा और परसीव करने के बाद भी जबकि अब वो अपने इंटरनल फंक्शन को यूज करेगा और डिसाइड करेगा कि क्या एक्शन परफॉर्म करना है पॉसिबली एनवायरमेंट चेंज हो सकती है तो एनवायरमेंट चेंज होगी तो एजेंट को कॉन्टिन्यूसली एनवायरमेंट को परसीव करना पड़ेगा इवन के एक साइड पे एजेंट जो है वो ये डिसाइड कर रहा है अपने इंटरनल फंक्शन को यूज करते हुए कि एजेंट ने क्या एक्शन परफॉर्म करना है फिर भी एनवायरमेंट बदल रही है एनवायरमेंट चेंज हो रही है तो कॉन्टिन्यूसली एनवायरमेंट मॉनिटर करनी पड़ेगी एजेंट को अगर डायनामिक एनवायरमेंट होगी एंड अनदर एनवायरमेंट इज सेमी डायनामिक एनवायरमेंट सेमी डायनामिक एनवायरमेंट में एजेंट्स जो एनवायरमेंट है वो तो स्टैटिक होगी वो चेंज नहीं होगी लेकिन जो एजेंट की परफॉर्मेंस स्कोर है वो परफॉर्मेंस स्कोर जरूर चेंज होगी वो इफेक्ट होगी विद टाइम तो कैसे फॉर एग्जांपल जो टैक्सी ड्राइविंग है ये एक डायनामिक एनवायरमेंट है और चेस जो है जब चेस प्ले विद क्लॉक होगी तो वो सेमी डायनामिक एनवायरमेंट होगी जैसे आप चेस प्ले करते हैं चेस की गेम खेलते हैं तो क्लॉक के साथ आप गेम प्ले कर रहे हैं अब वंस आपने चेस का एक पीस मूव कर दिया ये पीस मूव करने के बाद जो मेरी टर्न है ना वो कंप्लीट हो गई अब एनवायरमेंट बदलेगी नहीं एनवायरमेंट चेंज नहीं होगी जो पीस मैंने मूव कर दिया ना अब वो वापस नहीं होगा अंडू नहीं होगा ना ही मैं किसी और पीस को मूव कर सकूंगा एनवायरमेंट जो है अब वो स्टैटिक हो चुकी है मेरे अपोनेंट के लिए ये एनवायरमेंट स्टैटिक एनवायरमेंट है लेकिन अगर क्लॉक साथ में यूज किया जा रहा है ना तो क्लॉक ऑन हो चुका है अब मेरे अपोनेंट का टाइम काउंट हो रहा है कि वो कितने टाइम के बाद अपना पीस मूव करेगा 
तो अगर मेरा अपोनेंट ज्यादा टाइम लेगा पीस मूव करने के लिए तो डेफिनेटली उसका परफॉर्मेंस स्कोर इफेक्ट होगा एनवायरमेंट नहीं बदल रही एनवायरमेंट कांस्टेंट है मेरा अपोनेंट जितना मर्जी टाइम लेना चाहे वो टाइम लेके तो चेस का पीस मूव कर सकता है लेकिन जो टाइम काउंट किया जा रहा है ये टाइम उसके स्कोर को इफेक्ट करेगा उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा तो ऐसी एनवायरमेंट जो कि एनवायरमेंट तो स्टैटिक होती है एनवायरमेंट नहीं बदलती लेकिन एजेंट का जो परफॉर्मेंस स्कोर है वो जरूर इफेक्ट होता है ऐसी एनवायरमेंट स्टैटिक सेमी डायनामिक एनवायरमेंट कहलाती है अनदर एनवायरमेंट इज डिस्क्रीट वर्सेज कॉन्टिन्यूस एनवायरमेंट डिस्क्रीट इन्वायरमेंट वो एनवायरमेंट होगी जहां पे डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली डिफाइंड स्टेट्स मौजूद होंगी परसेप्ट भी डिफाइंड होंगी एंड एक्शन भी डिफाइंड होंगे और ये क्लियर डेफिनेशन होगी कि ये परसेप्ट है तो ये एक्शन परफॉर्म होगा ये परसेप्ट है तो ये एक्शन परफॉर्म होगा फॉर एग्जाम्पल चेस हैज अ फनाइट नंबर ऑफ डिस्क्रीट स्टेट चेस की जितनी भी स्टेट है हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ स्टेट है वो सभी की सभी फनाइट एंड डिस्क्रीट स्टेट है और चेस की गेम में जितने भी परसेप्ट एंड एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं वो सभी के सभी परसेप्ट भी एक्शन भी वो डिफाइंड है डिस्क्रीट है एंड फनाइट है तो ऐसी इन्वायरमेंट जो है वो डिस्क्रीट इन्वायरमेंट कहलाती है taxi driving environment opposite it's a continuous state or is me continuous states hain continuous percepts hain and continuous actions hain <clears throat> last environment is single agent versus multi agent environment agent agar environment mein single agent ho ek hi agent ho to environment single agent environment kehlayegi and multi agent environment ऐसी इन्वायरमेंट जिसमें एक से ज्यादा एजेंट ऑपरेट करेंगे क्रॉसवर्ड इज अ सिंगल एजेंट एंड चेस इज अ टू एजेंट एंड लास्ट पे ये आप एक टेबल देख रहे हैं इस टेबल में टास्क इन्वायरमेंट मेंशन की गई हैं और उनके साथ कुछ उनकी जो एनवायरमेंट स्टेट्स हैं वो लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी इन्वायरमेंट हो सकती है जैसे क्रॉसवर्ड पजल है <coughs> फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट होगी सिंगल एजेंट एनवायरमेंट है डिटर्मिस्टिक है सिक्वेंशियल है स्टैटिक है डिस्क्रीट है चेस वेन प्लेड विद क्लॉक इज अ फुली ऑब्जर्वेबल मल्टी एजेंट डिटर्मिस्टिक सिक्वेंशियल सेमी डायनामिक एंड डिस्क्रीट इन्वायरमेंट एंड नेक्स्ट पोकर इट्स अ पार्शली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट मल्टी एजेंट इन्वायरमेंट स्टोकेस्टिक इन्वायरमेंट sequential environment static environment and discrete environment thank you very